français va partir aider la population aux Bahamas après le passage de l'ouragan Dorian qui a fait au moins 43 morts. La ministre des Armées Florence Parly l'annonce dans un communiqué. Ces militaires vont aider à mettre en place des infrastructures provisoires, des postes médicaux. Une équipe de mécaniciens et plusieurs véhicules font aussi partie du voyage. Tous arriveront sur place d'ici 4 à 5 jours. Nouvelle journée de manifestation à Hong Kong. Les militants anti-Pékin qui demandent à leur gouvernement de s'émanciper de la Chine ont échoué aujourd'hui à bloquer l'aéroport. Ils ont fait face à un important dispositif policier plus encore que les semaines dernières. L'exécutif a fait un geste en début de semaine, le retrait d'un projet de loi controversé, une concession jugée insuffisante par la mobilisation. Le maire écologiste de Langouette en Bretagne affirme n'en avoir pas cru ses oreilles. Il est encore estomaqué par l'annonce du gouvernement. Il compte fixer une distance de 5 ou 10 mètres entre les habitations et les terres agricoles où sont utilisés des pesticides. Il va lancer une consultation en ce sens la semaine prochaine. à cause de la volatilité dans l'air de ces produits, Daniel Cueff a lui fixé une distance de sécurité de 150 mètres dans sa commune. Au moins 5 personnes sont mortes après avoir utilisé des cigarettes électroniques aux états unis Toutes avaient vapoté des substances contenant du THC, la substance active du cannabis, des produits illégaux susceptibles d'avoir causé chez eux de graves problèmes respiratoires. En route pour égaler Margaret Court, Serena Williams peut ce soir remporter son 24e titre du Grand Chelem. Elle dispute sa 10e finale de l'US Open de tennis contre une jeune Canadienne, la prodige Bianca Andrescu qui a 19 ans seulement dispute sa première finale d'un tournoi majeur. France Info. Et tout est plus clair.